ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம கோகுலாஷ்டமி ஸ்பெஷல் அஞ்சு வகையான பலகார ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாகவே நம்ம வீட்டில் ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பலகாரங்கள் செய்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக இந்த அஞ்சு வகையான பலகாரமும் நம்ம கோகுலாஷ்டமி இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இதில் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு வகையான ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய லட்டு ஒரு ஸ்வீட் அப்பம் ஒரு பாயாசம் அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு முறுக்கு ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அஞ்சு வகையான பலகார ரெசிப்பியும் ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையாக டிப்ஸோடு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்வீட் அப்பம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு இங்கே நான் மைதா வெள்ளம் அப்புறம் ஜீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம மைதா மாவில் செய்கிற அதே அப்பம் தான் நான் வந்து இதில் சக்கரைக்கு பதில் வெள்ளம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளத்தை உருக்கி எடுத்துக்கோங்க நான் அவனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கேஸ்லேயும் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம இப்போது மைதா மாவு சேர்த்துடலாம் மைதா மாவு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நம்ம பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் ஜீனி சேர்த்துக்கிறேன் இல்லாட்டினா மறுபடியும் வந்து நம்ம வெள்ளத்தை வந்து உருக்கணும் அதனால் கொஞ்சமாக ஜீனி அப்புறம் சோடா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கிங் சோடா இருந்துச்சுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி சைடில் நம்மளுக்கு ஆயிலும் வந்து சூடாயிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு கரண்டி வச்சு சின்ன கரண்டி அப்படி இல்லைனா ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவை எடுத்து ஆயிலில் சேர்த்துருங்க உங்களுக்கு கையிலேயே எடுத்து போட வருது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் நீங்கள் கரண்டியில் எடுத்து போட முடியும் ரொம்ப ஃப்ளூயிங் கன்சிஸ்டன்சியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பூன்லேயோ கரண்டிலேயோ எடுத்து போட முடியாது அதனால் கொஞ்சம் வந்து பேட்டரை திக்காக பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் ஒரு பக்கம் வேக வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதை திருப்பி போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க இதை இன்னொரு பக்கம் வேக வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இனிப்பு அப்பம் தயாராயிருச்சு இதே இனிப்பு அப்பம் நீங்கள் வீட் ஃப்ளார்லேயும் செய்யலாம் வீட் ஃப்ளாரில் வந்து நான் வாழைப்பழம் யூஸ் பண்ணி செய்வேன் ஆனால் இது வந்து மைதாவில் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஜாங்கிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாவை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதே வந்து கடாயில் நீங்கள் ஆயில் வந்து சூடு பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி ஸ்வீட் அப்பம் ரெசிபி நீங்களும் கோகுலாஷ்டமிக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உள்ளே எவ்வளோ ஃப்ரஃபியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது அவல் வச்சு லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அவல் வச்சு நம்ம கோகுலாஷ்டமிக்கு கண்டிப்பான முறையில் ஒரு ரெசிப்பியாச்சும் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் எப்பயுமே செய்கிற பாயசத்தோட இந்த மாதிரி லட்டும் இந்த தடவை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இதுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து சகப்பு அவல் வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வெள்ளை அவல் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சகப்பு அவலை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்க டைமில் கொஞ்சம் பாதாம் பருப்பை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ட்ரை ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் சகப் அவலோட சேர்த்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மையாக அரைக்க வேண்டாம் கூழ்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருங்க இங்கே வந்து நட்ஸில் நான் பாதாம் பருப்பு வெள்ளரி விதை அப்புறம் திராட்சை எடுத்திருக்கேன் பாதாம் பருப்பை குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க லட்டுவோட நம்ம சேர்த்து பிடிக்கும் போது சின்ன சின்னதாக க்ரன்ச்சியாக நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதையும் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த அவல் ஜாங்கரியோட
இது நம்ம பால் தெளித்து இந்த லட்டுவை செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஒரு நாள் மட்டும் வெளியே வச்சுட்டு இது அதுக்கப்புறமும் மிச்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு இதை நீங்கள் தாராளமாக வச்சு சாப்பிட்லாம் உங்ககிட்ட நாட்டு சர்க்கரை இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக வெள்ளமும் இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளமும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற வெள்ள ஜீனியும் இதுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி நான் எல்லா லட்டுவும் இதே மாதிரி பிடிச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதை செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட அவல் ஜாங்கிரி லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த லட்டு ரெசிபி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற அவல் பாயசத்துக்கு பதிலாக செஞ்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்களும் பெரியவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என்னோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உள்ள எவ்வளோ சாஃப்டாகவும் எவ்வளோ சூப்பராகவும் இருக்குன்னு பாருங்கள் நடு நடுவில் இந்த நட்ஸ் கடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சேமியா பாயாசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சேமியா ஜவ்வரிசி பாயாசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நான் அரை லிட்டர் பால் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜவ்வரிசியை தண்ணியில் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுருங்க தேவையான சக்கரை கிஸ்மிஸ் முந்திரி பருப்பு பாதாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தேவையான நெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம பாலை சேர்த்துட்டு அதை காய்ச்சிடலாம் நல்லா திக் பால் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நல்ல கிரீமியான கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ப்ரௌன் பால் இருக்குன்னா அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பால் கொதிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் பால் கொதிச்சு ஃபஸ்ட் டைம் பொங்கும்போது சிம் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க ஜவ்வரிசியை தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துருங்க பால் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சூடாக சூடாக நம்மளுக்கு சுண்டிக்கிட்டே வரும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து இப்போதைக்கு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் பாதி சக்கரை சேர்த்துட்டு பாதி சக்கரை எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது ஜவ்வரிசி வேக வைக்கணும் ஜவ்வரிசி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு வேகணும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அப்படி இல்லைனா அந்த மாதிரி பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு ஜவ்வரிசி நல்லா வேக விடுங்க ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற சேமியாவை சேர்த்துருங்க இது வந்து ரோஸ்டட் சேமியா அப்படின்றதுனால நான் டேரெக்டாக சேர்த்துட்டேன் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு பால் இன்னும் நல்லா வந்து சூடாகி சூடாகி சுண்டுது அப்படின்றதுனால நான் சக்கரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான சக்கரை டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் இல்லை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து நல்ல சேமியாகவும் ஜவ்வரிசியும் வெந்து இந்த மாதிரி ஆகணும் இது வெந்துட்டுருக்க டைமில் நம்ம இப்போது பாயசத்துக்கு தேவையான கிஸ்மிஸ் முந்திரி பருப்பெல்லாம் தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் சூடானதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற கிஸ்மிஸ் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு அப்புறம் கருப்பு திராட்சை சேர்த்துருக்கேன் கருப்பு திராட்சை உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்க வேண்டாம் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் திராட்சை நல்லா உப்பி இந்த மாதிரி ஆயிடணும் இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சேமியா பாயசம் நல்லா வந்து நம்மளோட சேமியாவும் வெந்திருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் ஜவ்வரிசியும் வெந்திருக்கணும் நல்லா வெந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் நட்ஸ் நான் டெக்கரேஷனுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதுக்கு மேலே இதை நீங்கள் வேக வைக்க வேண்டாம் சாப்பிடும்போது திக்க ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு நீங்கள் அதை மறுபடியும் சூடு பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிரீமியான டெக்ஸ்சரில் நம்மளோட சேமியா பாயசம் மில்க் மேடு போடாமலேயே இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி சேமியா ஜவ்வரிசி பாயசம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரவா லட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த ரவா லட்டு இன்றைக்கி நான் மில்க் மேடோடு சேர்த்து எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம நட்ஸ் போட்டு வறுக்க போகிறோம் நட்ஸில் முந்திரி பருப்பு பாதாம் அப்புறம் கருப்பு திராட்சை
ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு இந்த ரவைய லோ பிளேம்ல வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இதுக்கு மேல இதுல நெய் சேர்க்க வேண்டாம் ரவை நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு ரவையோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கணும் அப்ப வரைக்கும் நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரவை ப்ரௌன் ஆகிற ஸ்டேஜ்ல இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப அதே கப்ல அரை கப் சக்கரை நான் சேர்த்திருக்கேன் மில்க் மேட் போட போகிறோம் அப்படின்றதுனால நான் அரை கப் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் மில்க் மேட் போடலை அப்படின்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட் சக்கரை இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நான் சக்கரை சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போது அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் இந்த ரவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா சக்கரையை நீங்கள் பவுடர் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ரவை சூடாக இருக்கும்போது தான் லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரவை ஆறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் அப்புறம் அதை வறுக்கணும் அதனால் ரவை சூடாக இருக்கும் போதே லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் மிட்டாய் மேட் சேர்க்க போகிறோம் அமுலோட மிட்டாய் மேட் இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெஸ்லேயோட கண்டன்ஸ் மில்க் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இது இரநூறு கிராம் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரவையில் மில்க் மேட் சேர்த்துக்கலாம் ரவை சூடாக இருக்கும் போதே மில்க் மேட் சேர்த்துக்கோங்க இரநூறு கிராமில் நான் நூறு கிராம் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்க வராது அதே மாதிரி ரொம்ப நிறைய சக்கரை இருந்தாலும் லட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மறுபடியும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் மேட் சேர்த்துக்கலாம் மில்க் மேடும் சக்கரையும் உங்களோட டேஸ்ட் கேட்டாப்பில் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மில்க் மேட் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மாய்ச்சராக இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க நச்சு சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் கருப்பு திராட்சை சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நார்மல் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் பாக்கி இருக்கிற மில்க் மேடையும் சேர்த்துடுறேன் மில்க் மேட் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம கொஞ்சமாக இது இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு பாலை கொஞ்சம் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா லட்டு பிடிக்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் பால் இதில் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூனில் லட்டு பிடிக்க வரல அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருந்தால் தான் நம்மளோட இந்த ரவையை மொத்தமாக சேர்த்து லட்டு பிடிக்க முடியும் அதனால் உங்களுக்கு தேவையான மாய்ச்சர் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் பால் தெளித்து தெளித்து இதை நீங்கள் லட்டு பிடிக்கணும் ஃபுல் ரவையிலையும் மொத்தமாக பால் ஊற்றிடாதீங்க எந்த மாவை நீங்கள் எடுத்து லட்டு பிடிக்க போகிறீங்களோ அந்த மாவை கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் பால் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி லட்டு பிடிங்க கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் இருக்குது இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி பாலை கொஞ்சம் தெளித்து தெளித்து நான் வந்து எல்லா லட்டும் பிடிச்சி எடுக்கிறேன் இந்த ஒரு கப் ரவையில் எனக்கு பதினஞ்சு லட்டு வந்துச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லா லட்டும் பிடிச்சிட்டு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்படியே வச்சுருங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா லட்டுவோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஒரு மணி நேரமாக நம்மளோட லட்டுவெல்லாம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த லட்டுவை இப்போ நான் உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு எவ்வளோ சாஃப்டாக இவ்வளோ மாய்ச்சராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ரவா லட்டு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க அந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்ததா ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய முறுக்கு ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த முறுக்கு செய்யறதுக்கு நான் மாவு பச்சை அரிசி அப்புறம் உளுந்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு கப் அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிட்டு மாவு பச்சை அரிசியோடு சேர்த்து மில்லில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாலு பங்கு பச்சை அரிசி சேர்த்துக்கிறீங்கன்னா ஒரு பங்கு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கணும் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு அது சூடாகிற டைமில் நம்ம வந்து முறுக்கு மாவு பிசைஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முறுக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு எண்ணெயும் உப்பையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அலக்கிற கிளாஸில் மூணு கிளாஸ் மாவு வந்து இதில் சேர்த்துருக்கோம் மூணு கிளாஸ் மாவுனா முக்கா கிலோ வந்து இதில் நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் மாவை எண்ணெயோடு சேர்த்து நல்ல
அடுத்ததாக இதில் கருப்பு எள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு எள் சேர்த்துக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி மாவு பிசையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சட்டியில் நல்லா ஒட்டாமல் இந்த அளவுக்கு மாவு பிசைஞ்சு நம்ம எடுத்துக்கணும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து நம்மளுக்கு கையில் ஒட்டவே இல்லை ஸோ இந்த பதம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம மாவை பிசைஞ்சிட்டோன்னு அர்த்தம் முறுக்கு புழிகிற பாத்திரத்துக்குள்ளே நம்மளோட மாவை போடுறதுக்கு முன்னாடி கையை கொஞ்சம் ஈரம் பண்ணிக்கோங்க ஈரம் பண்ணிவிட்டு அந்த மாவை வந்து எடுங்க கையை லைட்டாக ஈரம் பண்ணிவிட்டு மாவு எடுக்கிறதுனால மாவு கொஞ்சம் லூஸ் கொடுக்கும் ஸோ லூஸாக இருக்கிற மாவை வந்து உங்களால் ஈஸியாக இந்த முறுக்கு குழி கூட போட்டு புழிகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மாவு டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களால் புழிய முடியும் ஒரு பிளேட்டை திருப்பி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம முறுக்கு அந்த மாதிரி புழிஞ்சு வச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ நம்ம முறுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் பிளேட்டில் இருக்கிற முறுக்க கையில் மெதுவாக இந்த மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி கோகுல் அஷ்டமிக்கு அஞ்சு வகையான பலகாரங்களை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்க இந்த அஞ்சு ரெசிபீஸ்லையும் எந்த பலகாரம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றதையும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்க இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி ஜென்மாஷ்டமி பாய்